Мы порядок наводим, и сегодня до вечера будет все это снесено. А то хіба квартира, ну то ж поверх да, добудували. 13, действительно 14. И Матіос, и Кулик мають и плюсы, и минусы. Скорпион старший, горжусь. А давайте на величке опитування. От только честно, уявите, вы можете себе позволить надбудувати поверх. Так, он будет незаконный, но, ну, не знаю, тупо грошей вистачає. От скажите честно, вы бы сделали себе таке, или нет? Сейчас вы увидите расследование, как у центре Киева появилась прибудова на даху. Не маленький курничок, как на Майдане, а настоящий поверх, адже побудував его прокурор. Дивіться, ставьте лайки, поширюйте, ну, если можете, допоможіть финансово кнопкой для донату под этим видео. Так, ну и продолжим в том же дусі про красиве и незаконне. Вы точно знаете про надбудову на Майдане, для зносу якої знадобилось усе киевское керівництво. Точнее, киевского керівництва на те не вистачило. И чтобы побороть четыре ряды цегли, довелось подключать... Боже, який курвасором, премьер-министра. З огляду на це, щоб щось зробити з героєм нашого наступного розслідування, потрібно буде залучати як мінімум президента Сполучених Штатів. Тому що А. Мова піде про прокурора. Б. Відомого прокурора. В. Він добудував собі поверх. От просто тупо добудував Поверх. На будинку, який проходить по классу «Элитное житло», пославши всех элитных сусідів и таке ж «Элитное ОСББ». Потому что есть просто элитка, а есть прокурор. Ха, кличте Трампа, хай зносит. Цей будинок на Майдане Незалежності потрапив в эпицентр уваги. Один из его жителей, адвокат Дмитро Пичугин, решил добудувати на даху додаткове приміщення, яке одразу назвали курником на Майдане. Добудова викликала таке обурення, що поліція одразу порушила кримінальне провадження за фактом незаконного будівництва. Мэр міста Віталій Кличко навіть особисто звернувся до прем'єр-міністра Олексія Гончарука з проханням вдосконалити законодавство для боротьби з незаконним будівництвом. А потім особисто заліз на дах скандальної добудови. Зараз вічний скандал навіть керівництво держави долучили до того, хтось вирішив собі надбудувати додатково квадратний метр в серці столиці над Майданом. Мы порядок наводим, и сегодня до вечера будет все это снесено. Незаконну прибудову розібрали за один день. Жилянська 59, теж центр Києва, элитный дипломат холл. Квартира на 100 квадратів тут вважається скромною і продається за 300 тисяч доларів, не гривень. У цьому крилі дипломат холу має бути 13 поверхів. На фото і відео 2016 років так і було. А тепер скільки? Порахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14? Може я збився? Давайте ще раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Действительно 14. Звідки взялся 14 поверх? У компании, что обслуживает будинок, то в порядок, не на камеру зізнаються. У курник на даху даже их не пускают. Так, как и вас сейчас не пустят туда, и так и меня не пускают на пушечный выстрел. А то хіба квартира, ну то ж поверх добудували. Вход туда, туда только через квартиру. А -а -а. Свіже побудований курник – це справді цілий поверх. Метал, скло. На даху добудовують численні мішки з будівельними матеріалами. Можливо, зверху додадуть ще й терасу. Процес відверто монументальної добудови близиться до завершення. Хто може собі дозволити побудувати ще один поверх в одному з найдорожчих комплексів Києва? За нашу інформацією, це прокурор Генеральної прокуратури Костян Тинкулик. Цю версію якраз і підтверджують у дипломат Холі. Бо вхід до нового поверха лише у Кулика і його співмешканки. Ви не хуже мене знаєте, чи є це, 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 це прокурор Кулика? 
Ну, ми теж так подумали, що це було. У мене до їх теж питання є, але вони зі мною, вони вважають, що я ніхто, а вони все. Костянтин Кулик – єдиний український прокурор, якому присвятило свій матеріал New York Times. Журналісти видання так представляють працівника української прокуратури американському читачу. Костянтину Кулику було пред'явлено звинувачення у корупції. Він також відомий тим, що користується службовими повноваженнями в якості політичної зброї. Фактично, журналісти New York Times звинуватили Костянтина Кулика у спробі вплинути на хід виборів США через дискредитацію родини Джо Байдена, головного конкурента Дональда Трампа. Пан Кулик разом з колишнім генеральним прокурором Юрієм Луценком координував свою діяльність з особистим адвокатом пана Трампа Рудольфом Джуліані, щоб просувати звинувачення проти Байдена. Але в Україні прізвище Костянтина Кулика стало відомим як першого посадовця, обвинуваченого у незаконному збагаченні. Елітна нерухомість у центрі столиці і дорогі автомобілі значно перевищували зарплатню керівника військової прокуратури сил АТО. З 2016 по 2019 рік Костянтина Кулика судили за незаконне збагачення, за квартири і автомобілі, загальна вартість яких значно більша, ніж скромна зарплата прокурора. Детективи НАБУ підрахували, що з 4,5 мільйонів гривень, які витратив Костянтин Кулик, він не міг пояснити походження майже 3 мільйонів гривень, які були визначені як предмет злочину. Справа в суді затягувалася ще й тому, що Кулика спочатку прикривав військовий прокурор Анатолій Матіос, а потім Юрій Луценко – генеральний прокурор України. І Матіос, і Кулик мають і плюси, і мінуси. Наразі, наразі їхні плюси переважують їхні мінуси. Я бачу, що те, що вони мають зробити для суспільства, і те, що вони вже зробили за цей період, є неспівставно більше, ніж підозри а інколи і чутки, які про них е поширюються. Тобто ми знаємо про прокурора Кулика, але він наша людина. От тільки його здобути перед суспільством, про який згадав Юрій Луценко, і досі під великим питанням. І цілий ряд елітних квартир. Дві з них загальною площею понад 400 квадратних метрів знаходяться на 13-му поверху вже згаданого дипломат-холу на Жилянській 59. Крім них у дипломат Холів, родини Кулика ще й два гаражі і одне приміщення на даху. Площа останнього за документами – 88 квадратів. Це підтверджується витягом з реєстру нерухомості. Записані вони на співмешканку Кулика Ірину Німець, яка, відповідно, і має доступ сюди. Магічним чином ця площа нині роздулася в декілька разів. Оцініть самі. Німець – активна інстаграм-блогерка. Її фото демонструють намалітні автівки, квартири, яких немає у декларації чоловіка-прокурора, а також подорожі в Австрію, Швейцарію або на тропічні курорти. На Німець вже записана і частина квартир і приміщень у новеньких елітних багатоповерхівках. Це 13-й поверх дипломат холу. Оце двері прокурора Костянтина Кулика. А от там... Двері його ж квартири, де нібито окремо живе Ірина Німець і прокурорські діти. Коли Костянтин Кулик потрапив до суду з обвинуваченням у незаконному збагаченні, він звернувся до Печерського суду з битою встановлення факту проживання сім'єю з Іриною Німець. На той момент у них була не лише спільна нерухомість, але й двоє дітей. Печерський суд виніс рішення, що Кулик з Іриною Німець не живуть разом. І що Кулик не має звітувати і відповідати за частину нерухомості, яка записана на мати його дітей. Після цього рішення у Кулика з Іриною Німець з'явилася третя дитина і пост в інстаграмі. Не мічтала моя гордость, діти Скорпіона. Жінка любить робити селфі у цьому ліфті. Викладає в інстаграм фото чоловіка, багато і відкрито пишається його діями. Скорпіон старший, горжусь. Все, через що мені прийшлось пройти раді тебе, воно того стоїло. 14 років. One love. На відміну від судді Печерського суду Васильєвої, у інтернет-сторінки Ірини Німець, та й у нас теж, немає ніяких сумнівів щодо спільного проживання Німець і Кулика. 
Відтак немає сумніву і щодо реального власника цього додаткового поверху, який будувався під час розслідування за фактом незаконного збагачення Костянтина Кулика. Було помешкання на 400 квадратів, стало вдвічі більшим. Чи законно? Сусіди прокурора впевнені, будівництво незаконне. Інспекція Дабі Києва нам надала перелік дозвільних документів по даному будинку, яким були надані дозволи на перепланування, на ведення будівельних робіт там, по квартирах. От де відсутнє дане будівництво. Фахівці райдержадміністрації, які приїхали з перевіркою, у своєму звіті написали, що будівництво взагалі не побачили. Незаконна добудована даху на будинку на Майдані викликала бурхливу реакцію. Її одразу демонтували. Міський голова Віталій Кличко під час демонтажу нагадав, що в Києві неодноразово зносили незаконні добудови. Я пам'ятаю, що рік тому ми зносили незаконне будівництво над домом профспілок. Два роки тому зносили незаконне будівництво на візитинному провоку. Але будівництво прокурора Кулика поки не чіпають. Хоча ні департамент з питань державно-архітектурного контролю міста Київ, ні державна архітектурно-будівельна інспекція таких документів не погоджували. В єдиному реєстрі документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, відсутня інформація щодо видачі органами державного архітектурно-будівельного контролю документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкту на вулиці Жулянській, 59, приміщення 1420 у місті Києві. Але розбирати прокурорську добудову на дипломат Холі ніхто не поспішає. Можливо, тому що м- заслуга прокурора Кулика перед новою владою ще не забута. За день до першого туру виборів президента Костянтин Кулик несподівано оголосив про підозру 11 найближчим високопосадовцям тодішнього президента Петра Порошенка, чією людиною Кулик і вважався донедавна. Головне порушення з моєї точки зору. Наступне. П'ять годин ранку пан Кулік приходить, включає комп'ютер і заливає тут в підозру якісь невідомо де, яким написаний текст. Так, історія наробила галасу, але після виборів тихо вмерла у надрах ГПУ. А Костянтин Кулик отримав нову посаду в Генпрокуратурі і добудував 14-й поверх у дипломат-холі. Вірогідно, заслужив. Нині новий генпрокурор зобов'язав усіх своїх співробітників пройти переатестацію. Щоправда, Костянтин Кулик на неї не з'явився, але наказу про його звільнення і досі немає. Так само ніхто не поспішає залізти на дах дипломат холу із перевірками, скандалами і демонтажем. Ну що ж, на сьогодні все. Нагадую, ось це наш Ютуб. На нього підпишешся, бачиш першим. Ось це наш Фейсбук. На нього підписуєшся, бачиш те, чого немає в Ютубі. Ну і решта соцмереж, там теж цікаве щось з'являється. Теми надсилайте на ось цю електронну пошту. Допомогти нам донатом можна за ось цим посиланням. В телефірі побачимось за тиждень. Це були наші гроші. Денис Бігус, до зустрічі.